ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம டெய்லியும் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாப்பிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே வரோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஷனில் என்ன டாபிக் இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபிசிக்ஸ்க்கான நோபல் ப்ரைஸ் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டிஸ்கஸ் ஹவு மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் இஸ் ரிலேட்டட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தமிழில் பார்த்தோம்னா இயந்திர கற்றல் மற்றும் செயற்கை நரம்பியல் வலையமைப்பு ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று எந்த வகையில் தொடர்புடையவை என்பதை பற்றி விவாதிக்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் ஸோ இந்த ரெண்டு அடிப்படையான விஷயங்கள் இதற்காக தான் இந்த வருஷத்துக்கான நோபல் பரிசு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு அப்படிங்கிறது வழங்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா ஸோ மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் பார்த்தோம்னா மெஷின் லேர்னிங் வர்றது மெஷின் லேர்னிங் நம்ம பார்த்துருக்கோம் மெஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த மெஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிற இந்த டெக்னாலஜிக்கே அடிப்படையாக ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ அப்போ இன்ட்ரடக்ஷனாக இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எழுதுகிறோம் இந்த ரெண்டு விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சதுக்காக தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்கான இந்த நோபல் பரிசு அப்படிங்கிறது வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தது யாருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் ஓகேங்களா இந்த வருஷத்துக்கான நோபல் பரிசு பார்த்தோம்னா ஜான் ஹாஃபீல்ட் அப்படிங்கிற நபருக்கும் ஜோஃப்ரி ஹின்டன் அப்படிங்கிற நபருக்கும் வந்து நோபல் அமைப்புனால வழங்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா யார் இதை வழங்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராயல் ஸ்வீதிஸ் அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ் அவங்க தான் நமக்கு இந்த நோபல் பரிசுகள் ஃபிசிக்ஸ்க்கான நோபல் பரிசுகளை வழங்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ கொஸ்டின்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா எப்படி ரிலேட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ எதற்காக இந்த அவார்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு அது தெளிவாக சொல்லிடும் ஓகேங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் ஃபவுண்டேஷனல் டிஸ்கவரிஸ் அண்ட் இன்வென்ஷன்ஸ் தட் எனேபிள்டு மெஷின் லேர்னிங் வித் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் ஓகேங்களா இப்போ தமிழில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் செயற்கை நரம்பியல் வலையமைப்புகள் மூலம் இயந்திர கற்றலை செயல்படுத்தும் அடிப்படை கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் புத்தாங்கு புத்தாக்கங்களுக்காக அப்படிங்கிறது தான் அந்த இடத்துல முக்கியமான விஷயம் சரிங்களா ஸோ இவங்களோட இந்த டிஸ்கவரிஸ் இருக்கு இல்லையா ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்கை டிசைன் பண்ணுறாங்க அந்த டிசைன் மூலியமாக நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா மெஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த மெஷின் லேர்னிங்கோட அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் தான் நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடிய ஏஐ டெக்னாலஜிஸ் அப்படிங்கிறது ஓகேவா அப்போ இப்போ நமக்கு ஏஐயோட டெக்னாலஜி அதோட யூசேஜ் பற்றி தெரியும் ஜெமினை ஏஐ இருக்கு சார் ஜிபிடிலாம் இருக்கு அதோட யூசேஜ் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு எல்லாருக்குமே புரியும் இப்போ கான்டெம்பரரி டைம்ஸில் பார்த்தோம்னா அதிகமான அந்த அந்த டெக்னாலஜிஸை நம்ம பயன்படுத்திட்டே வரோம் அப்போ இப்போ மனித குலத்துக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விஷயமா இருக்கு ஓகேவா ஆனா இது எல்லாத்துக்குமே அடிப்படையான ஒரு ஆராய்ச்சியை யார் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹாஃபீல்ட் அண்ட் ஜாஃப்ரி ஹின்டன் இவங்க ரெண்டு பேரோட அந்த அடிப்படை முயற்சிகள்னால தான் அது வளர்ச்சி அடைந்து வளர்ச்சி அடைந்து இப்போ நமக்கு சார் ஜிபிடி ஜெமினை ஏஐ அப்படின்னு சொல்லி உருவாகி இருக்கு ஓகேங்களா இது நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி பல்வேறு துறைகளில் ஏஐ மாடல்ஸ் அப்படிங்கிறது வளர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு அது எல்லாத்துக்குமே அடிப்படையான காரணமாக என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா செயற்கை நரம்பியல் வலையமைப்பு அப்படிங்கிறது தான் அப்போ என்ன அந்த டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா என்ன டெக்னாலஜி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கம்ப்யூட்டேஷ்னல் மாடல்ஸ் இன்ஸ்பயர்டு பை பயாலஜிக்கல் நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா பயாலஜிக்கல் நியூரல் நெட்ஒர்க்னா என்ன சொல்ல வராங்க அதாவது ஒன்றும் கிடையாது நம்மளுடைய மூளையை பற்றி எடுத்துக்கிறாங்க நம்மளோட பிரெயினில் பார்த்தோம்னா நிறையா நியூரான்ஸோட நம்ம நெட்ஒர்க் அந்த நர்வ் செல்ஸ் எல்லாமே கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா நமக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் நர்வ் செல்ஸ் இப்படி இருக்கும் ஒன்னோட ஒன்று இந்த நர்வ் செல்ஸ் எல்லாமே கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒரு பிரெயின்லே பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரியான நெட்ஒர்க்ஸாக தான் நமக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் நமக்கு கனெக்ஷன்ஸ் இல்லையா ஸோ இந்த ஒரு கனெக்ஷனை நம்மளால் ஆர்டிஃபிஷியலாக உருவாக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ஆர்டிஃபிஷியலாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நெட்ஒர்க்கை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் அந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்கை ஆர்டிஃபிஷியலாக க்ரியேட் பண்ணணும் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்காக தான் இந்த ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ இந்த மா
டேட்டாவை டீகோட் பண்ணும் ஒரு லேயர் அந்த டேட்டாவை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் இன்னொரு லேயர் அந்த டேட்டாவில இருந்து இன்டர்பிரிட்டேஷனை எடுத்துகிட்டு வரும் இன்னொரு லேயர் நமக்கு தேவையான அவுட்புட்டை வந்து கொடுக்கும் இந்த மாதிரி லேயர் லேயராக இருக்கனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த மிஷினுக்கான லேர்னிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்குது இனிஷியலாக என்ன பண்ணுறோம் நம்ம டேட்டாவை ஃபீட் பண்ணுறோம் அது லேயர் லேயராக பாஸ் ஆகி நமக்கு ஒரு அவுட்புட்டாக வருது போக போக என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியுது அண்ட் தென் ஃபர்தராக ஃபியூச்சரில் நம்ம அது ரிலேட்டடாக வேற ஒரு டேட்டாவோ இல்லை வேற ஒரு இமேஜை நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா பாஸ்ட்டில் நடந்த விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி பாஸ்ட்டில் நடந்த டேட்டாஸை பேஸ் பண்ணி அதையும் கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு ஒரு புதுசாக ஒரு அவுட்புட்டை கொடுக்கு ஓகேங்களா ஸோ அந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியுது இதனால அதே மாதிரி அந்த டேட்டாவை ரிட்ரீவ் பண்ணவும் முடியுது சரிங்களா அதுதான் நமக்கு டெவலப் ஆகுது எப்படி அப்படின்னா மிஷின் லேர்னிங்காக டெவலப் ஆகுது ஓகேங்களா ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி அந்த டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு ஆன்சர் கொடுக்கற மூலயமா நம்ம இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டேட்டாஸ்லேருந்து அது கற்றுக்கிட்டு அது ஒரு விஷயத்த நமக்கு டெவலப் பண்ணி கொடுக்குது மிஷின் லேர்னிங் கான்செப்டாக உள்ள வருது நமக்கு சரிங்களா ஸோ இதுதான் இந்த டெக்னாலஜி இந்த டெக்னாலஜி எதை பேஸ் பண்ணி இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பயாலஜிக்கல் நியூரல் நெட்ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி நமக்கு இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கு ஸோ அதுதான் அடுத்தடுத்த பாயிண்ட்ஸில் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் நோபல் சைட்லேயே நமக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நோபல் பிரைஸ் வெப்சைட்லேயே நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சரியா ஸோ இது என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்டர் கனெக்டட் நோட்ஸாக இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம பார்த்தோம் எல்லாமே இன்டர் கனெக்டடாக இருந்துச்சு இல்லையா இப்போ நம்ம மூணு நோட்ஸ் போடுறோம்னா இதெல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று இன்டர் கனெக்டடாக இருக்கு ஸோ தட் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னா டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது நடக்கு சரிங்களா தட் ப்ராசஸ் டேட்டா அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் இட் பிட்வீன் லேயர்ஸ் Enabling tasks like pattern recognition, learning from data and deep learning. ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு இன்டர் கனெக்டட் நோட்ஸாக இருக்குது அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டேட்டாவை ஒவ்வொரு லேயராக நம்மளால் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுது ஒவ்வொரு லேயர் போகிறப்பையும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது பெர்ஃபார்ம் ஆகுது லைக் அந்த டேட்டாவை ரெகக்னைஸ் பண்ணுறது அந்த டேட்டாவிலேருந்து லேர்ன் பண்ணுறது அந்த டேட்டாவை ரிட்ரீவ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்மளால் பண்ண முடியுது சரிங்களா ஸோ இதுதான் அந்த டெக்னாலஜி ஓகேவா ஸோ இதில் நமக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அவார்டிஸ் அந்த நோபல் பிரைஸ் வாங்கினவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அவார்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இனிஷியலி இதில் ரிசர்ச் தொடங்கினது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜான் ஹாப்ஃபீல்ட் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஹாப்ஃபீல்டு நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணுறாரு அவர் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை டிசைன் பண்ணுறாரு ஒரு கம்ப்யூட்டேஷனல் மாடலை டிசைன் பண்ணுறாரு அந்த டிசைனுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹாப்ஃபீல்டு நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வைக்கிறார் இந்த ஹாப்ஃபீல்டு நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் நியூரோ சைக்காலஜி இந்த மாதிரியான டிசிப்ளின்ஸில் இருந்து அதை பேஸ் பண்ணி இவர் அதை உருவாக்குறார் ஓகேங்களா இதில் இருக்கக்கூடிய பிரின்ஸிபல்ஸை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஹாப்ஃபீல்ட் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறத உருவாக்குறார் சரிங்களா உருவாக்கி இவர் எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நியூரல் கனெக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த நோட்ஸோட கனெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண இதனால டேட்டாவை லேர்ன் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டினது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜான் ஹாப்ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறவர் தான் ஓகேங்களா ஸோ அதான் அடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க ஹிஸ் மாடல் குட் ஸ்டோர் அண்ட் ரெட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் ரெட்ரீவ் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதான் சொல்றாரு நம்ம அந்த கனெக்ஷன்ஸை ப்ரொலாங்டா யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கப்ப அந்த விஷயம் நம்ம சார் ஜிபிடிலே பார்த்தோம்னா ஒரு விஷயத்தை சொன்னோம்னா அது மெமரி அப்டேட்டட் அப்படின்னு வரும் அதே மாதிரியான விஷயங்கள் தான் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுது மெமரி பண்ணி வச்சுக்குது கேட்குற நேரத்துக்கு ரிட்ரீவ் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயத்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டினது யாருனா இவர் தான் அதை தான் என்னன்னு சொல்லியிருப்பாரு அசோசியேட்டிவ் மெமரி இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பார் சரியா அடுத்ததா ஜாஃப்ரி ஹிங்டன் த ஜாஃப்ரி ஹிங்டன் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹாப்ஃபீல்ட் நெட்ஒர்க்கே ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணியிருப்பார் டெவலப் பண்ணி அவர் அதுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போல்ட்ஸ்மேன் மெஷின் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சிருப்பார் இந்த போல்ட்ஸ்மேன் மெஷின் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய ஏஐ டெக்னாலஜிஸோட ஒரு ஃபவுண்டேஷனல் திங் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு
ஸோ இதுதான் இவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக பயாலஜிக்கல் நியூரல் நெட்ஒர்க்கை பார்க்குறாங்க அதை நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக க்ரியேட் பண்ண முடியுமான்றத ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க ஹாஃப் ஃபீல்ட் நெட்ஒர்க் மூலயமா அந்த ஒரு விஷயம் சாத்தியமான ஒரு விஷயம் தான் அப்படிங்கிறத ஹாஃப் ஃபீல்ட் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியும் காட்டுறாரு இந்த மாடல்னால நான் கிரியேட் பண்ண ஹாஃப் ஃபீல்ட் நெட்ஒர்க்னால டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் டேட்டாவை மெமரி பண்ண முடியும் டேட்டாவை ரிட்ரீவ் பண்ணவும் முடியும் அப்படிங்கிறத நமக்கு பண்ணி காட்டுறாரு அதை ஃபர்தரா போல்ஸ்மேன் டெவலப் பண்றாரு இந்த போல்ஸ்மேன் டெவலப் பண்ண இந்த ஒரு மெஷின்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா டீப் லேர்னிங் மெக்கானிசம்ஸ் எடுத்துட்டு வருது இந்த டீப் லேர்னிங் மெக்கானிசம்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபேவரபிளான அவுட் கம்ஸ் இமேஜ் ரெகக்னேஷன் இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ்டு மெஷின் லேர்னிங்கை நமக்கு காட்டுது சரிங்களா ஸோ அதுல இருந்து ஃபர்தராக டெவலப் ஆனதுதான் நமக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் எல்லாமே ஸோ இதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸை நம்ம எங்க பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு விஷயம் உருவாகிறதுக்கு சேட் ஜிபிடி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உருவாகிறதுக்கு அடிப்படையான ஆராய்ச்சிகளில் பண்ணது தான் இந்த ஜாஃப்ரி அண்ட் தென் ஹாப் ஃபீல்ட் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் இங்கே இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ் வர்றதுக்கு ஃபவுண்டேஷனல் ரிசர்ச் பண்ணது இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதை ஒரு அப்ளிகேஷனாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ ஓகேங்களா ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு இமேஜஸ் ஃபோட்டோஸ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது பார்த்தோன்னா நமக்கு கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணும் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரியான ஒரு அப்ளிகபிலிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கான பேசிக் ரிசர்ச் அப்படிங்கிறதும் இந்த மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் இருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதான் இந்த வருஷம் ஃபிசிக்ஸ் நோபல் பிரைஸ்க்கான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படிங்கிறது சரியா ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜிஸ் தான் இந்த டெக்னாலஜிஸை பேசிக்காக ரிசர்ச் பண்ணி பேசிக் ஐடியா அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வருஷம் அந்த நோபல் பரிசு அப்படிங்கிறது வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சாரி ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது இருந்தால் தான் நமக்கு மெஷின் லேர்னிங் வருது அதுலேருந்து டீப் லேர்னிங் அப்புறமா ஏஐ அப்புறமா ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ அப்படி சொல்லி நமக்கு இந்த டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிருக்கு இப்போ வரைக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது நமக்கு பார்க்க தான் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் பட் ஸ்டில் ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பேசிக்கான கான்செப்ட்ஸ் அதான் இருக்கும் சரிங்களா நியூரல் எப்படி பயாலஜிக்கலே இருக்கோ அதே மாதிரி ஆர்டிபிஷியலா நியூரல் நெட்ஒர்க் கிரியேட் பண்றாங்க அது மூலயமா நமக்கு அந்த மிஷினோட லேர்னிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அது இப்போ ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ வரைக்கும் வளர்ந்து வந்திருக்கு சிம்பிளா சொல்லணும் சரியா சோ இந்த கொஸ்டினை எடுத்து பாருங்க நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி அடுத்த கொஸ்டின் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ